ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தில்நாதன் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம கீழ்பாக் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் சீட் மேட்ரிக்ஸ் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிஜி கோர்ஸஸ்க்கெலாம் எத்தனை சீட்ஸ் இருக்குது அண்ட் கட் ஆஃப் மார்க் சேஃப் மார்க் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கு என்ன டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எவ்வளோ இருந்துச்சு அண்ட் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் கீழ்பாக் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லாமே பார்த்துருவோம் ஸோ கீழ்பாக் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது ஒரு பியூர் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் த தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் அஃபிலியேட் இருக்குறதுல <laughs> தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் பிளேஸ் கொடுக்குறாங்க இது அப்ராக்சிமேட் நம்பர் தான் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா சீட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸுக்கு கீழ்பாக்கில் நூற்றி ஐம்பது சீட் அவைலபிளாக இருக்குது எம்எஸ்எம்டி பிஜி கோர்ஸஸ்க்கும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு சீட் இருபத்தி மூணு பிரான்ச்சஸில் இருக்குது டிஎம்எம்சிஹெச்க்கும் ஏஹெச்எஸ்க்கும் சீட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து எந்த ஒரு சீட்டும் எந்த ஒரு பிரான்ச்சும் அவைலபிளாக கொடுக்கல டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் ஸோ இதுதான் சீட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் கீழ்பாக் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிஜி கோர்சஸ் இப்போ எம்பிபிஎஸ்க்கு ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் யார் கண்டக்ட் பண்ணுவா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டி அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் எம்சிசி டாட் என்ஐசி டாட் இன் ஸோ இது படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் என்ன கட் ஆஃப் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் அன்ரிசர்வ்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அறநூத்தி அறுபதாக இருந்தது அறநூத்தி அறுபத்தஞ்சா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்குது எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு அறநூற்றி இருபத்தொம்போது மார்க் இருந்தது அறநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்குது ஓபிசி என்சிஎல்க்கு அறநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாக இருந்தது அறநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்குது எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஐநூற்றி அறுபத்தெட்டு மார்க்காக இருந்தது அறநூற்றி இருபது மார்க்காக இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்குது எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஐநூற்றி பத்து மார்க்காக இருந்தது ஐநூற்றி அஞ்சாக குறைஞ்சிருக்கு ஃபைவ் மார்க் ஸோ இது ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு அடுத்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுற ஸ்டேட் கோட்டாவில் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனுக்கு ஓசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அறநூற்றி முப்பதாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அறநூற்றி நாற்பத்தி ஏழாக இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அறநூற்றி இருபத்தி ஒன்றா இருந்தது அறநூற்றி நாற்பது மார்க்காக இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அறநூற்றி பதினாறு மார்க் இருந்தது அறநூற்றி நாற்பதாக இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எம்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அறநூற்றி பத்து மார்க் இருந்தது அறநூற்றி முப்பத்தி ஒன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஐநூற்றி இருபத்தி ஒரு மார்க் இருந்தது ஐநூற்றி அறுபத்தெட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு எஸ்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அறுநூ நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாக இருந்தது ஐநூற்றி பத்தொம்போதா இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நானூற்றி எழுபத்தாறு மார்க் இருந்தது நானூற்றி எண்பத்தி ஏழா இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் அவங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கணும் அப்படி படிச்சிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த ரிசர்வேஷன் வரும் பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முந்நூற்றி எழுபதாக இருந்தது நானூற்றி ஐம்பதாக இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சீட் அலோகேட் ஆகல எம்பி எம்பிசி டிஎன்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாக இருந்தது நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலாக இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒரு மார்க்காக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுனா நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழாக இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு நானூறு மார்க்குக்கு மேலே வாங்கி ஆகணும் எஸ்சிஏ எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சீட் எதுவும் அலக்கேட் ஆகலை ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனில் சேரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எந்த ஃபீஸுமே கிடையாது ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் மிஸ் ஃபீஸ் காலேஜ் ஃபீஸ் டியூஷன் ஃபீஸ் எதுவுமே கிடையாது அதே நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டில் சேர்ந்தாலோ அல்லது ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் சேர்ந்தாலோ ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் ஃபீஸ் யூனிவர்சிட்டி ஃபீஸ் எல்லாம் சேர்த்து பதினெட்டாயிரத்துக்கிட்ட வரும் மந்த்லி மெஸ் ஃபீஸ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் வரலாம் இது இல்லாமல் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் ஆறாயிரம் ரூபாய் வராது மற்ற ஃபீஸ்லாம் கட்டணும் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க எந்த ஃபீஸும் கட்ட தேவையில்ல ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் மெஸ் ஃபீஸ் மட்டும் அவங்களோட எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து அவங்களோட வருட வருமானம் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சத்துக்கும் கம்மியாக இருந்தால் லெஸ் தென